మొత్తానికి త్రిశూర్ ఎర్నాకుళం వరకు టికెట్ తీసుకున్నా కొచ్చిన వరకు కానీ గురువాయూరు వెళ్ళాలంటే ఇది క్లోజెస్ట్ పాయింట్ ఇక్కడి నుంచి ట్యాక్సీ తీసుకొని గురువాయూరు వెళ్ళిపోయి గురువాయూరు పని అయిపోయాక అప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో ట్రైన్ తీసుకొని లేకపోతే బస్ తీసుకొని ట్యాక్సీ తీసుకొని కొచ్చిన వెళ్ళిపోదాం అన్నమాట సో కేరళ మళ్ళీ మూడు నెలల సెకండ్ టైం కేరళ ట్రైన్ వెళ్ళిపోతుంది త్రిశూర్ స్టేషన్ వచ్చేసింది చూద్దాం ఎక్కడి నుంచి ఎలా అవుతుందో సో రిస్క్ లేకపోతే రివార్డ్ లేదంటారు కదా సో రిస్క్ చేశాను రిజర్వేషన్ లేకపోతే అసలు నిన్న తిరుపతిలో ఉండిపోయి ఇవాళ మధ్యాహ్నం ఫ్లైట్ తీసుకొని డైరెక్ట్ ఫ్లైట్ లేదు పన్నెండు నలభై ఫ్లైట్ తీసుకొని అక్కడి నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్ళి హైదరాబాద్లో రెండో మూడో గంటలు చేసి రాత్రి తొమ్మిదికి కొచ్చి సో కొచ్చి ఊరు అవతల ఉంది ఎయిర్పోర్టు అక్కడి నుంచి కొచ్చి నుంచి మళ్ళీ ఊర్లోకి వచ్చి మళ్ళీ ట్యాక్సీ తీసుకొని మళ్ళీ గురువాయూరు లేకపోతే బస్ తీసుకొని ట్రైన్ తీసుకొని నాకు ముప్పై ఆరు గంటలు సేవ్ అయింది రిస్క్ తీసుకోవడం వల్ల రిజర్వేషన్ లేకపోయినా హ్యాపీగా వచ్చేసాను ఫస్ట్ ఏసీ టికెట్ అయినా సెకండ్ ఏసీ దొరికింది పర్లేదు డబ్బులు ఇంపార్టెంట్ కాదు పని జరిగిపోయింది ఇప్పుడు బయటికి వెళ్ళి ట్యాక్సీ తీసుకొని గురువాయూరు వెళ్ళిపోదాం నమో భగవతి వాసుదేవాయ సో తిరుపతి అయిపోయింది ఇప్పుడు గురువాయూరు నాకు టాప్ ఫేవరెట్ దేవస్థానంలో ఒకటి ఫేవరెట్ టెంపుల్స్ గురువాయూరు ఇది లెక్కే లేదు నాకు ఎంత ఇష్టం అంటే అనుష్క చిన్నప్పుడు అనుష్కను కూడా తీసుకొచ్చాను అది కూడా ఇక్కడ ఫోటో పెడతాను దాన్ని తులాభారం చేసిన మాట అనుష్కను కూడా తీసుకొచ్చి గురువాయూరు తీసుకెళ్ళాను సో అది మళ్ళీ వన్ నైంటీ ఫైవ్ అయిపోయాక మళ్ళీ తిరుపతి మళ్ళీ గురువాయి ఓకే గైస్ వర్షం పడుతుంది సీక్వెన్స్ అవుట్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ అయిపోయింది ముంబై నుంచి నేను వెళ్ళింది ఉజ్జయిన్ మహాకాల్ ఆ తర్వాత కృష్ణేశ్వర జ్యోతిర్లింగం ఆ తర్వాత త్రయంబకేశ్వర జ్యోతిర్లింగం మూడు శివలింగాలు చూసాను జ్యోతిర్లింగాలు మనం చూసేసిన రెండు సోమ్నాథ్ అండ్ నాగేశ్వర్ కాకుండ ఓకేనా సో నాగేశ్వర్ సోమ్నాథ్ పోస్ట్ చేసేసాను ఈ మూడు తిరుపతి తిరుమల బ్లాగ్స్ అయిపోయాక మన ఆంధ్ర బ్లాగ్స్ అయిపోయాక అవుట్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ పోస్ట్ చేస్తాను ఈ ట్రిప్లోనే పోస్ట్ చేస్తాను ఏమండి త్రిశూర్ స్టేషన్ లో దగ్గానే ట్యాక్సీ వాడిని అడిగితే వన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అన్నాడు అందరూ యూనియన్ అనమాట కలిసి ఉంటారు సో ఊబర్ లోని ఊబర్ లోనేమో సెవెన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఏడు వందల అరవై ఆరు డ్రైవర్ కాల్ చేసి హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎక్స్ట్రా అన్నాడు ఓకే అని చెప్పాను సో ఎనిమిది వందల అరవై ఆరుకి ముప్పై కిలోమీటర్లు గురువాయూరు టెంపుల్ అక్కడ దిగిన వెంటనే ఏదో ఒక హోటల్ తీసుకొని జస్ట్ స్నానం చేయడానికి బట్టలు మార్చుకోవడం ఎందుకంటే రాత్రి అంతా ట్రైన్ లో ఉన్నాం కదా దిగ్గానే త్రిశూర్ స్టేషన్ లో దిగ్గానే గురువాయూరు వెళ్ళిపోవాలి అంటే టెంపుల్ కి ఇక్కడి నుంచి ముప్పై కిలోమీటర్లు ముప్పై కిలోమీటర్లు పన్నెండు వందలు అడిగారు అందరూ కలిసి ఉన్నారు ఎవడు తగ్గనన్నాడు వెంటనే ఊబర్ తీసుకున్నా ఊబర్ లోని ఏడు వందల అరవై ఆరు వచ్చింది డ్రైవర్ కాల్ చేసి వంద ఎక్స్ట్రా అవుతుంది అన్నాడు సరే వంద ఎక్స్ట్రా సో ఎనిమిది వందల అరవై ఆరు కి డైరెక్ట్ గా ముప్పై కిలోమీటర్లు నా గురువాయూరు లో ఉండాలని లేదు మార్నింగ్ త్రీ ఏఎం దర్శనం అయితే చాలా బాగుంటది అప్పుడు అనుష్క తోని అనుష్క స్వాతి అమ్మ నాన్న అందరిని తీసుకొని వెళ్ళామంట రెండు వేల పదిలో లాస్ట్ రెండు వేల రెండు వేల తొమ్మిదో రెండు వేల పదో గుర్తురావట్లేదు మొత్తానికి రెండు వేల తొమ్మిదో పద సరే రెండు వేల పది అనుకుందాం రెండు వేల పదిలోని అమ్మ నాన్న అనుష్క స్వాతి అందరం వెళ్ళాం అప్పుడు త్రీ ఏఎం కి సూపర్ ఉంటుంది త్రీ ఏఎం కి లైట్లతో ఈసారి నాకు ఆ ఛాన్స్ ఉండదు అందుకే టెంపుల్ దగ్గర డ్రాప్ చేసేమని అన్నాను పక్కనే ఓ హోటల్స్ ఉంటాయి చీప్ గానే ఉంటాయి ఒక ఐదు వందలు ఆరు వందల రూపాయలు ఎందుకంటే నాకు కావాల్సింది మూడు నాలుగు గంటలకి అక్కడ స్నానం చేసేసి కేరళలోని మనం ఏం వేసుకోవడం పైన వేసుకోవడానికి వీలేదు సో మళ్ళీ సేమ్ తిరుపతిలో మనది వేసుకొని కృష్ణుడు నమో భగవతే వాసుదేవాయ చాలా 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 ఇష్టమైన ఆ టెంపుల్ గురువాయూరు టెంపుల్ చాలా సార్లు వచ్చాము మొత్తానికి కానీ లాస్ట్ అయితే టూ థౌజండ్ టెన్ లో లెవెన్ టూ థౌజండ్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ఇదే సో అట్లీస్ట్ పదివేల తర్వాత మళ్ళీ గురువాయూరు నిన్న తిరుపతిలోని కాశీ వెళ్దాం అనుకున్నా కాశీకి ఏం చెప్పాం కదా మనకి కేదార్నాథ్ వెళ్దాం అనుకున్నా కాశీ ఆ కేదార్నాథ్ ఏది వెళ్దాం కన్ఫ్యూజన్ మొత్తానికి గురువాయూరు చూస్ చేసుకున్నా మొన్న కూడా గురువాయూరు వెళ్ళలేదు అని చాలా బాధపడ్డారు త్రివాండ్రం వెళ్ళినప్పుడు తిరువనంతపురం వెళ్ళినప్పుడు సో అది కేసు మొత్తానికి అక్కడ గురువాయూరు లేక వెళ్ళి మీకు చూపిస్తాను సో ట్రైన్ సబరి ఎక్స్ప్రెస్ సబరి ఎక్స్ప్రెస్ లో సూపర్ గా బాగా కంఫర్టబుల్ గా వచ్చేసాను అన్నిటికన్నా మీరు ముప్పై ఆరు గంటలు నాకు సేవ్ అయిపోయింది ఫుల్ ఖుషి సో షార్ట్ ట్రిప్ ఇండియాకి మళ్ళీ రెండు మూడు నెలలు వచ్చేస్తాయి ఓకే ఇవ్వండి కేరళలో చిన్న రోడ్లు మేము చెల్తున్నాం ఎందుకంటే మెయిన్ హైవే కన
മലയാളം കുറച്ച് കുറച്ച് അറിയും അത് അർപ്പണം മലയാളം ചതകന്നു രായകന്നു കൂടെ തമിഴ് ചതകന്നു രായകന്നു ഒരിയ ചതകന്നു രായകന്നു ബംഗാളി ചതകന്നു രായകന്നു സോ മലയാളം നിസംഗ ചതകൾ രായകന്നു തെലുങ്കൻ സ്പീഡ് ചതകന്നു അലാകി ചതകന്നു കുറച്ച് മുളോട് പോയി కేరళలోని మాన్సూన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది జూన్ జూలైలోని బాగా వర్షాలు పడతాయి కాకపోతే చిన్న వర్షాలు అనమాట అంటే వర్షం పడుతుంది ఒక అరగంట గట్టిగా పడుతుంది అరగంట తర్వాత మళ్ళీ సన్ వచ్చేస్తుంది సో ఇది కొంచెం రైనీ సీజన్ కానీ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మాట కేరళ ఇది కూడా వేసి చూసారా ఐదు నిమిషాల్లో వెదరలా మారిపోయిందో ఇది మాట మాన్సూన్ సిన్ కేరళ సడన్గా లైట్నింగ్తో ఉరుములతో మెరుపులతో వర్షం పడిపోతుంది కానీ ఈ వర్షంలో డ్రైవ్ చేస్తుంటే అత్యద్భుతంగా ఉంది పచ్చగా కేరళ సూపర్ కేరళలోని ముస్లింస్ క్రిస్టియన్స్ హిందూస్ బాగా ఉంటారు ముగ్గురులో ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక చర్చ వెళ్ళింది ఒక మసీదు ఇప్పుడే వర్షం పడింది శిశిరకాలం శిశిరకాలం దేవరాగంలోని మలయాళం సినిమా దేవరాగం సినిమా ఉంటుంది అరవింద్ స్వామి శ్రీదేవి అలా ఒక పాట ఉంటుంది శిశిరకాల మేఘ మెదుల రతి పరాన రతి పరాగము మలయాళం పాట అది బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది ఆ సాంగ్ తో ఒక షార్ట్ చేయాలి వర్షంలోని ఎప్పుడు వర్షం పడుతుంది వేడి వర్షం పడుతుంది వేడి బ్యూటిఫుల్ ఉంది వెల్కమ్ టు కేరళ అగైన్ నన్ను అడిగితే ఓన్లీ స్టేట్ పదేళ్ళలో ఎదుగు బొదుగు లేదు అంటే కొచ్చిన లాడు పెద్ద ఊరు కాకుండా అది కేరళ నా లాజిక్ వెళ్ళాలి ఇదిగోండి ఇది రోడ్ కండిషన్ ఎక్కడ చూసినా రోడ్లు బ్లాక్ 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 మరి ఎందుకు ఆ ఎల్డిఎఫ్ కార్డులు అన్నిసార్లు ఓటేస్తారో ఓన్లీ కేరళ వాళ్ళకి తెలియాలి నాకు అర్థం కాదు ఎవరైనా కేరళ ఉంటే చెప్పండి ఎందుకు లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ ఎదుగు బొదుగు లేకపోయినా అరే అన్నీ చీపేమో వాళ్ళ మనుషులు కండిషన్స్ రోడ్లు అయితే మాత్రం త్రిశూర్ అయితే పదేళ్ళు బ్యాక్ ఎలా ఉందో అలానే ఉంది నాకైతే ఏం తేడా కనబడలే ఏవో కొన్ని స్కై స్క్రాపర్లు వచ్చాయి కానీ ఇదిగోండి బ్యాగులు దించుకొని ఊబర్ నుంచి నడుచుకొని వెళ్తున్నా హోటల్కి అదనమాట మన ఇష్యం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎడ్యుకేటెడ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్పెల్లింగ్ చూడండి నా మీద పడిపోకండి ఊరికే కనిపించింది అని రికార్డ్ చేస్తున్నాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లిటరసీ ఎప్పుడు ఇరవై ఏళ్ళు బ్యాక్ ఇదిగోండి గాయస్ టెంపుల్ నుంచి జస్ట్ ఫోర్ మినిట్ వాక్ ఆ లెఫ్ట్కే టెంపుల్ మాట దొరికింది ఇది ఏడు వందల రూపాయలు చూపించింది ఇంటర్నెట్లో బుక్ చేశాను మంజీరా లాడ్జ్ చూడడానికి ఓకేగా ఉంది జస్ట్ మూడు నాలుగు గంటలకి అంతే దర్శనం అయిపోగానే వెళ్ళిపోతా కొచ్చిను అది విషయం ఇక్కడ ఎవరైనా డే ట్రిప్ లాగా చేద్దాం అనుకుంటే గురువారులు ఎక్కువ టైం లేకుండా ఈ టెంపుల్ పక్కనే చాలా సౌల్ట్రీలు ఉన్నాయి అంటే అక్కడ సామాన్లు పెట్టుకోవచ్చు స్నానం చేసుకోవచ్చు టాయిలెట్స్ వాడుకోవచ్చు అన్నీ వాడుకొని టెంపుల్ దర్శనం చేసుకొని మళ్ళీ రిటర్న్ వెళ్ళిపోవచ్చు అక్కడే పక్కనే కేఎస్ఆర్టీసీ బస్ స్టేషను అందుకని జస్ట్ మీకు టిప్స్ కోసం ఎవరైనా ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయకపో చేయాలని లేకపోతే లేకపోతే నాలా ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ స్పెండ్ చేయాలని లేకపోతే కేవలం యాభై రూపాయల నుంచి వంద రూపాయలని అవన్నీ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట అది టిప్ హలో గైజ్ మొత్తానికి గురువాయూరు అయితే వచ్చేసాం సో ఈ నిన్నటి వరకు నాకు అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలీదు నేను అనుకున్న కాశీ వెళ్ళాలని కేదార్నాథ్ వెళ్ళాలని కాకపోతే ఈ ట్రిప్లో రెండు జ్యోతిర్లింగాలు చూసేసాం గృష్ణేశ్వర్ తర్వాత త్రయంబకేశ్వర్ తర్వాత గోదావరి తల్లి పుట్టిన ప్లేస్ కూడా వెళ్ళాను గూజ్ బంబ్స్ అంటే గూజ్ బంబ్స్ కానీ ఆంధ్రుల ఇలవేల్పు ఆంధ్రుల దైవం అంటే దైవం అందరికీ నాకు తెలుసు కానీ తిరుపతి ఆంధ్రాలో ఉంది కదా సో అది తిరుపతి బ్లాగ్స్ పోస్ట్ చేసేద్దామని అని ఉజ్జయిన్ మహాకాల్ది ఆ కృష్ణేశ్వర్ది త్రాంబకేశ్వర్వి ఇవన్నీ నెక్స్ట్ పోస్ట్ చేస్తాను సో అందుకని కొంచెం సీక్వెన్స్ అయితే మారిపోయింది కాకపోతే ఇవి ఇండివిజువల్ వాగ్స్ ఇదేదో సీరియల్ కాదు కదా సో ఏమీ అవ్వదు ఇవ్వండి ఇప్పుడు ఫుల్లీ డ్రెస్డ్ ట్రెడిషనల్గా మన కేరళ స్టైల్లో వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ 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 టెంపుల్స్ ఇండియాలో గురువాయూ గురువాయూరప్ప దగ్గరికి వచ్చేసాం సో ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతున్న దర్శనంకి రూమ్ ఏమో కేవలం ఎనిమిది వందలు అంటే నా ఒక రోజుకే తీసుకున్నా కానీ నాలుగు గంటలు ఈవినింగ్ వెళ్ళిపోతానికి వచ్చాను సో అదిగోండి కేరళ వస్తే చాలా సంతోషంగా ఉంది సో ఇప్పుడు గురువారు అయ్యే గురువాయురప్పని చూడడానికి వెళ్ళిపోతాను నా గురువాయురప్ప ఎంత ఇష్టం అంటే అనుష్కన్ చిన్నప్పుడే తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పులాభారం చేసాం అంత ఇష్టం నాకు అనుష్కన్ కూడా తీసుకొచ్చాను ఇక్కడికి చాలా ఏళ్ళు అయిపోయింది ఈసారి మళ్ళీ ఈసారి చాలా పిలిగ్రిమేజ్లు మొత్తం స్టేట్లు ఇరవై ఇరవై ఎనిమిది స్టేట్లు మీకు చూపించేస్తారేమో ఒక రెండు మూడు నెలలోని అన్ని అన్ని హిమాచల్ ప్రదేశ్ మీరు చూసేసారు గుజరాత్ చూపించేసాను తర్వాత ఇంకా చాలా చాలా సర్ప్రైజ్లు ఉన్నాయి సో అవన్నీ మీకు చూపిస్తాను ఇంచుమించుగా వంద బ్లాగ్స్ వెనక్కి ఉన్నాయి కాకపోతే మీరు అర్థం చేసుకోండి అన్నీ చూపిస్తాను స్లోగా చూపిస్తాను ఓకేనా ఇప్పుడు గురువారు అప్పు దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం నమో భగవతే
సో శివుడివి మూడు జ్యోతిర్లింగాలు చూశాను కాబట్టి విష్ణు అవతారం అయిన వెంకటేశ్వర స్వామికి ఒకటే చూసాం కాబట్టి అందుకని కృష్ణుడు ఇది వచ్చేసాను బ్యాలెన్స్ అవడానికి రెండు మూడు నెలల్లో మీకు మళ్ళీ కాశీ అండ్ కేదార్నాథ్ చూపిస్తాం ఓకేనా ఎప్పుడు వెళ్ళిపోదాం ఇదిగోండి గైస్ ఇక్కడ ఒక స్పెషల్ పూజ ఉంది ఆ పూజకి ఎన్నో ముప్పయో నలభై సంవత్సరాలు గురువారపది వెయిట్ చేయాలంట ఈ లోపలికి వెళ్తున్నా ఎక్కడ దాకా నేను తీసుకురాగలను నాకు తెలీదు ఎక్కడ దాకా ఇది రికార్డ్ చేయగలను తెలీదు సో అక్కడ ఆ క్లోకులను పెట్టేసి లోపలికి వెళ్ళిపోదాం ఇవ్వండి గైస్ గురువారప్ప టెంపుల్ వర్క్ వెళ్ళి అక్కడ మొబైల్ డిపాజిట్ చేసేస్తాను ఎందుకంటే మీకు చూపించుద్దామని నా ఫేవరెట్ టెంపుల్ నా ఫేవరెట్ అన్ను వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ టెంపుల్స్ మీకు చూపిద్దామని ఇది రికార్డ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా ఇవ్వండి ఎదురుగా కనిపిస్తుంది గురువారప్ప ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ లోపల నుంచి వచ్చాక మొత్తం మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకేనా ఇదిగోండి గైస్ వచ్చేసాం అక్కడ మలయాళం రాసింది ఓం నమో భగ ఒకసారి ఇక్కడ నుంచి అక్కడ ఇక్కడి నుంచి చెప్తాను ఏముందో ఇదిగోండి మ్యాక్సిమం ఇదే చూపించగలను అంతకన్నా ఎక్కువ చూపించలేను గురువాయప్ప ఇదిగోండి అక్కడ మలయాళంలో ఏం రాస్తుందంటే ఓం నమో నారాయణాయ అని ఉంది మలయాళం ఎవరైనా చదివిన వాళ్ళు చూడండి ఓం నమో నారాయణాయ సో ఇవ్వండి ఆ లోపల మీరు చూసారు కదా లోపల గర్భగుడి కేరళ స్టైల్లోని ఇలా విమానం ఉంటుంది కేరళలో అన్ని టెంపుల్స్ అలానే ఉంటాయి ఆ లోపల మీకు చూపిస్తాను ఆ గోడ అంతా చెక్క గోడలా అనిపిస్తుంది కానీ అవన్నీ దీపాలు మాట ఈవినింగ్ కానీ అర్లీ మార్నింగ్ కానీ మొత్తం దీపాలు అవన్నీ దీపాలు వెలిగిస్తారు మీకు జూమ్ చేసి చూపిస్తాను ఎలా ఉంది ఇవ్వండి సో ఇది ఎంట్రన్స్ వచ్చేసాం మళ్ళీ దీనిలో కూడా కన్నీళ్ళు వచ్చేసా ఏడుపు వస్తుంది ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ పదకొండు ఏళ్ళు నా ఇష్టమైన గుడికి కూడా పదకొండు ఏళ్ళు రావడానికి కుదరలేదు మధ్యలో మెటీరియలిస్టిక్ నీడ్స్ గెయిన్స్ ఎక్కువైపోయి స్పిరిచువాలిటీని పక్కన పెట్టేస్తాం సో నో ఇట్స్ టైమ్ టు రీడిస్కవర్ మై సెల్ఫ్ అనమాట ఇవ్వండి వచ్చాం సో గుడికి రెండు వైపుల ఎంట్రన్స్ ఉంది నేను ఇప్పుడు వచ్చింది వెనక ఎంట్రన్స్ అనమాట ఇదిగోండి ఈ టెంపుల్ పక్కనే ఒక క్లోక్ రూమ్ ఉంది అక్కడ మన సామాన్లన్నీ పెట్టేసుకొని లోపలికి వెళ్ళొచ్చు గుడి ప్రాంగణంలోనే చాలామంది పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుంటారు ఇంకా ఏ టెంపుల్లో కాకుండా గురువాయి టెంపుల్లో మ్యాక్సిమం పెళ్ళిళ్ళు అవుతాయి కేరళలోని ఇవ్వండి ఇక్కడ ఒక చిన్న పెళ్లి సెరమనీ అవుతుంది కొంచెం రికార్డ్ చేశాను వాళ్ళ పర్మిషన్ లేకుండా ఫీజు లేకుండా ఇది టెంపుల్కి మెయిన్ ఎంట్రన్స్ క్యూ ఒక గంటన్నర రెండు గంటల్లో దర్శనం అయిపోయే క్యూ ఉంది కానీ అయినా కూడా నేను స్పెషల్ టికెట్ తీసుకున్నా ఐదు వందల రూపాయలు కాబట్టి నాకు ఇరవై నిమిషాల్లోనే అయిపోయింది లోపల కృష్ణుని విగ్రహం పాతాళ శిల అనే ఒక చాలా రేర్ ఎలిమెంట్ ఇది భారతదేశంలో ఇంకెక్కడా లేదు ఓన్లీ ఈ గుడిలో ఉందంట దీని పేరు పాతాళ శిల విగ్రహం అయితే చాలా పెద్దది ఉండదు ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను ఒక ప్రొఫెషన్లో నేను ఇంతకు ముందు రికార్డ్ చేసింది మీకు కృష్ణుడు లోపల విగ్రహం ఎందుకంటే చాలా వీడియోలు ఉన్నాయి నేనేమి సపరేట్గా తీయట్లేదు ఇవ్వండి ఇలా చెప్పాను కదా దీపాలు వెలిగిస్తారని ఇదిగోండి ఇప్పుడు మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఆ లోపల ఆ గేట్కి అలా దీపాలన్నీ వెలిగిస్తారు దీపారాధన ఆ లోపల చిన్న గర్భగుడి ఆ గుడి అంతా ఆరెంజ్ అంటే ఆరెంజ్ కలర్తో చాలా పెయింటింగ్స్ పట చిత్రాస్ లాగా ఆ మొత్తం పెయింటింగ్స్తో గోపురం అన్నమాట ఇవ్వండి మొత్తం దర్శనం అయిపోయింది కదా లాస్ట్లో మీకు చూపిస్తున్నా ఇంతకుముందు మీకు చెప్పాను కదా ఇలాగ దీపాలు అని ఆ దీపాలు చూపించడానికి మళ్ళీ వచ్చామంట అక్కడికి సరే లేట్ అయిపోయింది చాలా ఇంకా వెళ్ళాలి మనం ఇవ్వండి అది విషయం గురువాయి టెంపుల్ ఇంకో స్పెషల్ ఫీచర్ ఏంటంటే తులాభారం మనకి సత్యభామ రుక్మిణి తులసి దళం అది ఉంది కదా ఆ స్టోరీ ఆ స్టోరీ లాగా తులాభారం మన మన వెయిట్ ఒకవైపు మనం కూర్చుంటే కొబ్బరికాయలు కానీ లేకపోతే పట్టిక బెల్లం కానీ ఇదిగోండి మోదీ గారి ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను ఇది కూడా చేయొచ్చు దీన్ని తులాభారం అంటారు ఈ టెంపుల్ లోపల దీనికి ఒక స్పెషల్ టికెట్ తీసుకొని మన ఎత్తు మనం డొనేట్ చేయొచ్చు అనమాట టెంపుల్కి ఇవ్వండి స్పెషల్ ఇక్కడ హల్వా చాలా ఫేమస్ గురువాయి ఇవ్వండి ఆరెంజ్ ఎల్లో బ్రౌన్ వీర రంగు ఈ హల్వాలు సో నేను జస్ట్ జంతికి కొనుక్కున్నా బస్లో తిందామని బస్లో మళ్ళీ ఎర్నాకుళం వెళ్ళాలి కదా క్యాబ్లోని నాలుగు వేలు అడిగాడు బస్లో ముప్పై రూపాయలు అందుకని బస్లో వెళ్తాయి అదొక అడ్వెంచర్ అడ్వెంచర్ కంటిన్యూస్ మాట ఇదిగోండి గైస్ మన అడ్వెంచర్ కంటిన్యూ చేద్దామని అర్ధరాత్రి కేఎస్ఆర్టీసీ బస్ స్టేషన్కి వచ్చాను ఊబర్ ఏవి తీసుకోకుండా చూద్దాం ఏదైనా బస్ దొరుకుతుందేమో రాత్రి బస్సులు ఏముంటాయో తెలీదు 
ఎర్నాకుళం వెళ్ళాలి నేను రేపు మార్నింగ్ వరకు వండకుండా ఇవాళ రాత్రి వెళ్ళిపోదామని ఇదిగోండి చూస్తున్నా ఏమైనా దొరుకుతుందేమో అని అది అదిగోండి గైస్ మొత్తానికి రాత్రి పన్నెండుకి నాకు బస్ దొరికింది త్రిశూర్ నుంచి అది గంట నలభై ఐదు నిమిషాలు పట్టింది ఎర్నాకుళం వచ్చేసరికి రాత్రి నో ఒకటి నలభై ఐదు ఇంచుమించుగా హోటల్కి వెళ్ళేసరికి రెండు అయిపోయింది నేను గురువారిలో పెద్ద వ్లాగ్ చేయాలి అని అనుకోలేదు సో బట్ లేటర్ చిన్న చిన్న క్లిప్స్ కొన్ని ఉంటే వాటన్నిటితో కలిసి ఎవరైతే గురువారు చూడలేదో వాళ్ళ కోసం గురువారు వ్లాగ్ చేశాను అనమాట ఇది కొచ్చిన ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్టు ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ చూడండి ఎంత బాగుందో మన విశాఖపట్నంలో ఎయిర్పోర్ట్ లేదు మెట్రో లేదు కొచ్చిన అయితే మెట్రో ఐదా రైల్ బ్యాక్ నుంచే ఉంది ఇదిగోండి ఇది ఎయిర్పోర్ట్ లోపల సీన్ అంతా ట్రెడిషనల్గా మొత్తం సోలార్ పవర్ వరల్డ్ ప్రపంచం మొత్తంలోనే మొదటి సోలార్ పవర్ అంటే అంత సూర్యరశ్మితో వచ్చిన కాంతితో ఎనర్జీ హార్వెస్ట్ చేసి చేసిన ఎయిర్పోర్ట్ అనమాట సో ఇది గైస్ మన గురువాయూరు బ్లాగు ఎవరైతే గురువాయూరు వచ్చే ఛాన్స్ లేదో వాళ్ళ కోసం సింపుల్గా ఈ బ్లాగ్ అయితే చేశాను సో బాయ్ ఫ్రమ్ కేరళ కొచ్చింది